वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता डॉट कॉम बेलाइकन दबा कर पाए लेटेस्ट नोटिफिकेशन नमस्कार जनसत्ता में आपका स्वागत है सी और एन का विरोध पूरे देश में हो रहा है इस विवाद में अचानक सामने आया उर्दू के मशहूर शायर फैज अहमद फैज का नाम दरअसल उनकी नज्म हम देखेंगे कानपुर आईआईटी के कुछ छात्रों ने गा दी जिसके बाद नज्म को हिंदू विरोधी बताया जाने लगा इसी मुद्दे पर हमने माँ पर आला दर्जे की शायरी व नज्म लिखने वाले मुनवर राणा साहब से गुफ्तु की और चंद सवाल करके जाना की विवाद की असल वजह क्या है जैसे फैज अहमद फैज की नज्म है हम देखेंगे आईआईटी कानपुर में गाई गई तो देखिए देखिए बड़ी बड़ी हो गई जी तो इस नज्म को हिंदू विरोधी कहा जा रहा है इस पर आप क्या कहते हैं देखिए फैज साहब बहुत शरीर आदमी थे बदनसीब नहीं कहते कि वो भाजपा ही नहीं थे जी समझे आप लोग यही है तो वो मेरी उनकी मुलाकात करीब पच्चीस साल पहले कलकत्ते के एक प्रोग्राम में हुई थी जी अच्छा तो अप्रोवेशियल वालों का एक वहाँ मुशायरा था जिसमें दुनिया के अठारह जबान के शायर आए हुए थे जी उसमें फैज साहब भी थे तो फैज साहब को बाद में ज्योति वासु ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अखबार चेयर नई नई कायम हुई थी एज ए प्रोफेसर उनको वहाँ पर अपॉइंटमेंट का लेटर दिया अच्छा वो आए नहीं उन्होंने बाद में माफी मांग ली उनकी तबियत ठीक भी नहीं थी अभी छह महीने बाद खत्म भी हो गए तो वो जो जो अठारह जो सब वहाँ के सब अरबिक थे और वियतनाम के और वियतकान के और अफ्रीका के जो अलग अलग सब शायद थे अफ्रोवेशियन वाले तो उन सबसे उन्होंने परिचय कराया हिंदुस्तानी तहजीब हिंदुस्तानी कल्चर और बंगाल सब तो मतलब उन्होंने उनका कहने का मतलब यही था कि अगर आपने अगर आपको तहजीब की जन्म देखनी है जमहूर की इस जमहूरियत की डेमोक्रेटिक कंट्री देखना है सच कुछ का ये जमहूरियत का आगुल देखना है तो आप हिंदुस्तान में खड़े हो गए तो जाहिर सी बात है कि जब हिंदुस्तान से वो मोहब्बत रखा फिर उन, उनकी शायरी में कभी कोई कम्युनिज्म तो की बात ही नहीं थी वो नास्तिक नास आदमी थे मतलब उनकी लड़ाई जी जी मतलब हम इसको विचारधारा की लड़ाई कह सकते हैं बस हाँ विचारधारा की लड़ाई थी उन, उनका कोई कभी विचारधारा भी वो हमेशा से कम्युनिस्ट है जी। ये आप कह सकते हैं तो वो इसराइल के खिलाफ थे वरना उनको नोबल प्राइज मिलना जो उनका कंट्रीब्यूशन था जी। उसमें उनको नोबल प्राइज मिलना चाहिए था लेकिन वो इसराइल के कट्टर मुखालिफ थे और फलस्तीन के सपोर्टर थे अभी हमारी बतासी हुई कि हिंदुस्तान में इस वक्त इसराइली की हुकूमत आ गई है हम सॉरी तो अब उस वजह से वो उसकी पूरी जिंदगी जो वो पाकिस्तान के जिला वतन होते थे वास्ते थे तो या फलस्तीन में रहते थे या रूस में रहते थे या बैरूस में रहते थे पूरी जिंदगी जारी आप पढ़ेंगे वो फलस्तीन के सिलसिले में तो उसमें जब भी वो कोई नज्म या कभी देखी है तो उन्होंने जयाउल रख के जमाने में कहा और जयाउल रख के देख जया लोग उनसे बहुत नाराज रहते थे नाराज क्या पाकिस्तान में आज तक ये है कि क्योंकि वो कट खुलनाओं तो वहाँ बोल वाला ज्यादा रहता है तो इस किस्म के जो लोग हैं जो तो सच बोलते हैं वो उनके यहाँ कम्युनिस्ट हैं तो इस इस वजह से बड़ा वो नज्म उन्होंने होती है कहीं हिंदुस्तानी नहीं मतलब पाकिस्तान में भी आज भी ये नज्म जैसे कहीं कि वो सफ्तर यू नो सफ्तर हाशमी सफ्तर हाशमी भी जो कहीं वो लॉकआउट होता था कहीं स्ट्राइक होती थी तो उनका उन, उनका जो नुकतल नाटक था वो ये नज्म उठाते थे ये खाली वक्त गुजारने के लिए रात की तराई में अपनी भूख अपनी प्यार अपनी बेरोजगारी अपने बच्चों के मुस्तबिल के लिए वो तो भुलाने के लिए ये जितने भी इस तरह के मतलब जो यानी अभी जाले हुए या वो हुए या जोश हुए इस तरह जोश लिखते थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लिखा था कि शैतान एक रात में इंसान हो गए जिससे नमक खराब से कप्तान हो गए अब इसको मतलब आज हम पढ़ रहे तो लोग कहेंगे साहब डीएम के खिलाफ कह दिया है इसको के खिलाफ राना साहब ने पढ़ दिया ऐसा नहीं शायरी का तालुक कभी इससे नहीं कि आप आज का मतलब देखा 
तो वो रज्य हो का गीत है एक तरह से आप पहले इनकलाबियों का रज्य है एक गीत है वो उसको गाते हैं जवान लोग जवान लोगों में ज्यादा जोश होता है वो उसको गा सकते हैं अब ये अजीब वगैरह बात है कि ये हमारे मुल्क में जो इधर अच्छा हम कभी कभी सोचते हैं माफ कीजिएगा देखा ये पाकिस्तान ना होता तो ये हमारे जो टक्कर वाले नेता है करते क्या हाँ ये क्या करते हुए शायरी के लिए और तो फिर इनके पास प्रॉफिट ही नहीं था ना नेता हेरी करने के लिए ना इसके लिए जनाब सी ए और एनआरसी को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है इस मसले पर आपकी क्या राय है देखिए असल में होता है कि जैसे पासपोर्ट है आज की तारीख में हम जाए पासपोर्ट ले नहीं आप जाए पाकिस्तान के लिए वो नहीं देंगे तरीके से मना कर देंगे जब अगर हम सोर्स लगा के भी जाए तब भी वो तरीके से कह देंगे ऐसा है वहां तक भी एनओसी नहीं आया ऐसे जो इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान में वो मांगेंगे तो वो भी नहीं देते हैं लेकिन उसका ऐलान नहीं करते हैं आप एक बात समझ रहे हैं तो आप तो आप इसको वीजा दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं किसको नेशनलिटी दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन इसका ऐलान करना ये बदतमीजी की बात यानी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे माफ कीजिएगा एक कल्चर है जैसे हम सोचते हैं हमारा ड्राइवर जो है वो हमारे साथ कहीं शादी में जाए तो बैठ करके खाना खाए तो अब ये भी कोई कहने साहब इसको वहां बैठा दीजिए तो मैं इसे मुझे अच्छा नहीं लगता है अब बोलते नहीं भाई ये मेरे साथ रहेगा इसलिए मेरे बाप ने भी बत्तीस वर्ष ड्राइवरी की थी तो मुझे ड्राइवर में अपना बाप दिखाई देता है बाप इसे मेरे अंदर का शायर समझ लें मेरे अंदर का गरीब आदमी समझ लें मेरे अंदर की विचारधारा का आदमी समझ लें तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते अब मैं ये जानना चाहता था थोड़ा सा कि विरोध जताने के लिए जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं ये कितने लाजमी है कि असल में एक चीज बहुत ईमानदारी की बात आप ये देखें कि एक पूरे मुल्क में एक डायलॉग निकल आया है कि पत्थर बाज जी पत्थर इस बात का सबूत होता है कि अब उस अब सामने वाले के पास असलाह नहीं है पत्थर वो चलाते हैं जिनके हाथ में असलाह नहीं रह जाता है तो जब एक तरफ पुलिस लाठी चलाए आप लोग गैस छोड़े और ये भी करे और वो भी करे और गालियां भी पक्के तो जाहिर सी बात है कि दूसरी तरफ से भी कुछ ना कुछ इसका रिएक्शन होता है अब ये कहते हैं कि पहले आपने चलाया ये कदमे का अधिकार है कि उधर से लड़के पत्थर बैठते थे इधर से पुलिस पत्थर बैठती थी तो अब इसको साबित करना दुशवार है सर कि पहले पुलिस ने भेजना शुरू किया कि उधर से इसको ट्रेन में भेजना शुरू तो अब जैसे ये आप देखिए कि जब एजुकेशन निकालने की जैसा कि कर एजुकेशन निकाला जाएगा तो दफा चौवालीस लगाने का कोई मकसद ही नहीं है दफा चौवालीस लगाने का मतलब ये हुआ कि आप उसको नहीं जाने देना चाहते हैं नहीं तो आप उनको रोकना चाहते हैं और माफ कीजिएगा जो ये जिस तरह से पुलिस की परवरियत होती है या हो रही है ये बीस करोड़ लोगों को आतंकवाद आतंकवादी बनाए दे रहे हैं अब वो ये जो एक मामूली सा आदमी जिसने इसी तरह की घटिया जबान इस्तेमाल की थी कमलेश तिवारी आप ये सोचिए कि ना वो उसको मारने के लिए दिखा दिया पूरे कौन शामिल है अब चौवन लोग पकड़ लिए कहाँ कहाँ से उनका बस चलता तो सऊदी अरब से भी पकड़ लाते मक्के से भी एक मुझे बना के मुसलमान को लिया आप सुनी होती इंक्वायरी पहले तो हुई कि साहब ये इसी के साथ ही शामिल थे सब उसमें लेकिन अननेसेसरी उसको कम्युनलाइज करने के लिए इतने मुसलमानों को पकड़ करके बंद कर दिया तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हर जमाने में यहाँ पर इस तरह का होता रहा अब ये बहुत बढ़ गया एक जमाना था थाने में गांजा रखा रहता था वो पुलिस पुल बरामद करवा देती थी फिर वहां पुल चापू होता था वो बरामद करा देती थी फिर टाइजा फार्म गोलियां थी वो बरामद करा देती थी और जेब से उर्दू में सब निकाल देती है और कह देती है ये पाकिस्तानी है तो ये माफ कीजिएगा एक मामूली सा घटिया आदमी अचानक कहते थे मुनवराना पाकिस्तानी तो उसको उसकी पीठ सब दबाई जाती है मुजफ्फरनगर में आप देखें कि उन लोगों से जुर्माना लिया जा रहा है जो इसमें शामिल बताए जाते हैं 
जिन्होंने मुजफ्फरपुर में चलाया था मुसलमानों को वो अजीर बना दिए गए तो ये नाइंसाफी जो है आतंक पैदा करती है हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि इसको किस तरह इसको कंट्रोल करना हो ठीक है कुछ नहीं आप बताइए सर मैं ये कह रहा था कि इतना बड़ा मुल्क है कि अब आप देखिए कि वो मोहन भागवत ने कह दिया अचानक एक सौ तीस करोड़ हिंदू है तो फिर अलामा इकबाल ने कहा कि हिंदी है हम वतन है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा तो आप ये सोचिए एक सौ तीस करोड़ हिंदू बता करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं आप क्या ये स्पीच इस बात पर झेल पाएगा क्या पार्टी झेलेगा क्या क्रिश्चियन झेलेगा इस किस्म की बात करने से कोई फायदा तो होता नहीं है भाई क्यों है आज की तारीख में अगर पचास हिंदू हमारी मदद न करें तो हम अपने घर में नहीं रह सकते हैं हम जिंदा नहीं रह सकते हैं उसमें डॉक्टर भी हैं इंजीनियर भी हैं जो बिजनेस वाले भी हैं जो हर तरह के लोग इसी तरह से दस बीस ऐसे भी हिंदू होंगे जिनकी अगर हम मदद न करें तो उनको बहुत सा नुकसान हो जाएगा इसलिए मुल्क वही है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में भय रखता हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा ये जो हमारी शान है कि हम इस मुल्क वही से ही रहते हैं ये मुल्क एक रिश्ता है जिसमें दस तरह के बोल हैं अलग अलग मौसम में खिलते हैं अलग तो उसको वैसे ही रहने देना चाहिए कि झूठी नारेबाजी करके ये इस तरह की बातें पैदा करके मुल्क में बाबरी मस्जिद खत्म हो गया था अब कोई नया मुद्दा हुकूमत के पास नहीं था हुकूमत से उड़ा के टाउनल लोगों के पास तो उन्होंने निकाल निकाल कई उन्होंने बर्तन दबाए तीन तलाक लव प्यार सब उन्होंने दबाए आपने उन्होंने पर आकर के रोक दिया ये साहब ये जो आप शुरू कर दिया कि अरे ये कहने की जरूरत सर है ही नहीं कि हम मुसलमान को नहीं देंगे अरे आपसे कौन मुसलमान मांगने आ रहा भाई मांगने आया मत दीजिए अरे जो बांग्लादेशी जिनको आप कह रहे हैं इनको तो इंदिरा गांधी माफ कीजिएगा दावत दे के इन्विटेशन कार्ड छपा करके बुला करके लेकर के आई और ये बांग्लादेशी नहीं थे ये तो मुक्ति बहाली के खानदान वाले थे जिनको पाकिस्तानी फौज मारना चाहती थी वो भाग करके आसाम और त्रिपुरा और मणिपुर और बंगाल में आबाद हो गए थे तो जिनको आपने कल दोस्त में बिठा बुला के बिठाया आज हम उनको आप उनको गालियां दे रहे हैं तो ठीक है यहाँ वो बांग्लादेश में समझिए आप जो पाकिस्तान से आया उसको निकाल बाहर कर दीजिए अगर कोई पाकिस्तान से आना चाह रहा है मुसलमान आप उसको ना आने दीजिए लेकिन आप इसका ऐलान क्यों करते हैं ये बिल्कुल जैसे माफ कीजिए एक चीज मैं आपको दिक्कत बताऊँ मैं कलकत्ते में मैं पैंतीस साल रहा कभी मैंने किसी पुलिस वाले को सड़क पर किसी को गाली देते नहीं सुना लेकिन यूपी में आए दिन ये होता है कि चौराहे पे खड़ा होकर एक पुलिस वाला किस तरह गालियां देता है जैसे उसके इशारे में सब लोग शामिल हो क्या योगी राज आने के बाद इसमें बदलाव आया या पहले भी ऐसा ही था जब सपा की सरकार थी या मायावती की सरकार थी तब भी नहीं नहीं योगी राज आने के बाद बहुत खराब हो गया माफ कीजिएगा और मतलब ये है कि मुसलमान बहुत मतलब जितना रहता है जितना है जितना अभी जो हुआ मतलब आप ये समझिए कि यहाँ दो करोड़ ढाई करोड़ लोग कितना रहते हैं जैसे मुस्लिम रहते हो हर वो डरे डरे रहते हैं आप 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 बताइए आपको याद होगा ये जो करनी सेना इसे कितना नुकसान किया बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने कितना से कितने नुकसान किए अबरा बहाली के नाम पर ये चार्टों ने जो नुकसान किए हरियाणा में हजारों करोड़ में कभी किसी से तो आपने वसूला नहीं अगर किसी उसमें अभी अभी फैसला भी नहीं हुआ इंक्वायरी भी नहीं हुई क्योंकि तो बहुत से मीडिया वालों ने दिखाया कि पुलिस वाले खुद तोड़ रहे हैं गाड़ियाँ मोटर साइकिल है सब तोड़ी जा रही हैं लेकिन सब से जुर्माना लगा करके सबसे पैसे आप वसूल कर रहे हैं ये बहुत शर्म की बात है कि आप जबरदस्ती न कोई रिपोर्ट न कचेरी न इंसाफ आप बेदर्दी से मार रहे हैं जिसको पकड़ते हैं उसके मजहब को गाली देते हैं उसके खुदा को गाली देते हैं उसके पैगम्बर को गाली देते हैं और फिर ये भी जाते हैं कि आपको वोट भी देते हैं ऐसे कैसे होगा जब मैंने साहित्य अकेडमी अवार्ड वापस किया था तो मैंने ये बात कही थी कि ये जो मॉब लिंचिंग है जो अखलाक का कत्ल हुआ है ये रफ बन जाएगी पूरे मुल्क में आज मॉब लिंचिंग पूरे मुल्क में रफ बन गई लेकिन अगर 
मैंने बीच में मैंने ये बात कही थी कि वो पेंटिंग होते दिन बंद हो जाएगी लेकिन दो मरने वाले की दो मार करके मरेंगे और वहां पेंटिंग मशीन मकाम पर आ जाएगी तो क्या इसको इस तरह से माना जाए कि मोदी सरकार या बीजेपी की कोई भी सरकार है उसमें जानबूझकर मुस्लिमों को निशाने पर लिया जा रहा है नहीं बगैर मुस्लिमों को निशाने पर लिए हिंदू हिंदुओं के वोट वो पोलराइज नहीं कर पाएंगे ये पूरा पूरा नफरत आप आप हमको बता रही एक बहुत ईमानदारी से आप हमें बताता रहे सर ये ऐलान करने की क्या जरूरत है कि हम मुसलमान को नहीं करेंगे आप मुसलमान मांगने आ रहा है कौन सा मुसलमान आपके पास मांगने आ रहा है जो यहाँ है वहाँ है लेकिन ये जबरदस्ती आप इंडिकेशन यानी सिर्फ आप हिंदुओं को कुछ करने के लिए या हिंदुओं की स्थिति में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करने के लिए जो आज से हजार साल पहले मलिश कहा जाता था आप वैसे ही बना के रखना चाहते तो अब मैं ये बार बार समझाता हूँ देखिए बीस करोड़ मुसलमान है ये ना आप इनको समंदर में झोंक सकते हैं क्योंकि तो समंदर सूख जाएगा ना आप इसको जमीन में बो सकते हैं क्योंकि तो जमीन छोटी बढ़ जाएगी ये आपके बेटे हैं आपके संस्था है आपके पास है आपके शहरी है आपको पालना होगा ना इनको प्रगति करना होगा इसको तालीम दिलानी होगी लेकिन आप इनको क्या आप इन लोगों को भी तालीम नहीं दिला पा रहे हैं इसमें माफ कीजिएगा कहा जाता है हम एक सौ तीस करोड़ है करोड़ है सौ तो करोड़ जानवर यहाँ रहते हैं तो वो जानवर जिनके पास न खाने का है न पढ़ने का है न लिखने का है न दवा है कुछ नहीं है सिर्फ उनके पास एक चिप है कि मतलब लोग जाकर वोट डाल देते हैं तो ये सौ करोड़ जो है ये जानवर है जिनको हम इलेक्शन में वोट डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आबादी से भी फोन में तीस करोड़ है जो तो खा रही है पहन रही है मौत कर रही है जी कुछ नहीं आप बताइए सर मैं ये बता रहा हूँ कि आप सोचिए पिछले महीने से लेकर पिछले साल से इस साल गरीबी का हाल कहाँ पहुंच रहा है लेकिन उसको उसको भड़काने के लिए उसका ध्यान हटाने के लिए कभी पुलवामा हो जाता है कभी ये हो जाता है कभी ये हो जाता है हाँ ऐसे सब समाचे पूरे हो रहे हैं इसका इससे हल कहाँ हो पा पा रहा है मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है लेकिन जो जवान बोलता है उसको नुकसान मालूम है कोई बोल, बोलने के लिए तैयारी नहीं है इतना बड़ा जो हंगामा हो गया कि आज तक जो एजुटेशन हो रहे हैं इसको तो ये फैसला कर लिया जाए तो ठीक है साहब हम मुसलमानों को हम हम कहेंगे ही नहीं जो आएंगे हम उनको नहीं आने देंगे अब तो भी बात लेकिन इसका ऐलान हम नहीं कर रहे हैं कि हम कहीं नहीं देंगे आज तो आपको जहाँ जी जाता है आप देते हैं आप हमें नौकरी कौन सी दिए दे रहे हैं अब हम अब जो आप ये कहते हैं वहाँ इतने हिंदू थे इतने रह गए तो आप छोड़ दीजिए कि इस मुल्क में आजादी के बाद हमारी नौकरी कितनी थी आज हम कितने नौकर रह गए हैं कोई साहब कोई ठेला लगाता है कोई साइकिल का पंचर जो होता है कोई शीशी साफ करता है और पूरा कैरेक्टर तो ये हो गया है तो इस बात का आप दावा करते हैं कि मैं अपने अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक कर रहे हैं आप अपने बाहर जो वहां अल्पसंख्यक है उनको सीने से लगाइए क्योंकि हम अल्पसंख्यक है हमको उनका डर ज्यादा महसूस होता है आपको नहीं है मौका होगा आप सियासत के लिए करते हैं इसलिए कि आप बहुत संख्या है हम अपने दुख के साथ अंदाजा लगाते हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदू होगा या जो पाकिस्तान में बहुत बार हिंदू गए हैं वहां पर तो हमको हम सोचते हैं कि नहीं यहाँ कैसे रहते होंगे सर मैं ये जी सर मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो हालात हैं जो अभी कह रहे हैं कि मोदी सरकार के दौरान है क्या कांग्रेस के कार्यकाल में भी ऐसा ही था मुस्लिमों के साथ व्यवहार कि उनको नौकरियां नहीं मिलती थी या उनको मतलब ये कहना बेरोजगार ज्यादा थे नहीं 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 देख रहे कांग्रेस भी कोई दूसरी धुरी नहीं है जितना जुर्म मुसलमानों पर खासतौर से कांग्रेस के जमाने में हुआ है उतना भाजपा के जमाने में नहीं हुआ है लेकिन कांग्रेस ने कभी ऐलान नहीं किया और सिर्फ दिल्ली की तुम पर जहर लगा देती थी दिल्ली जहर चाटती छाटती थी और मर जाती थी लेकिन भाजपा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ऐलान करती है और मार डालती मतलब आप इसको वोट बैंक की राजनीति कह सकते हैं एक तरीके से हंड्रेड परसेंट और कुछ नहीं है आ, सर एक चीज मैं बताइए कि देश के माहौल पर आपकी क्या राय है इस वक्त सोलह राज्यों और बीजेपी की सरकार है क्या उनकी वजह से हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई बढ़ गई है तो मुस्लिम की खाई नहीं बढ़ी है इसलिए कि जो मसाइल है वैसे कि 
गरीबी हिंदुओं में ज्यादा है इसलिए कि उनकी आबादी भी ज्यादा है बेचारों मुसलमानों की भी जो आबादी है उसमें तो गरीबी ज्यादा है क्योंकि ये पेरा है इनके पास कोई काम नहीं है घर में एक कमाने वाला है तीन बेकार घूमते हैं तो हाल एक कैसा है लेकिन सिर्फ मुद्दे से भटकाने का आसान तरीका ये है कि कभी पुलवामा हो जाए कभी वो तीन तलाक हो जाए अब बताइए साहब वो मुसलमानों की जितनी तो तलाक हो गई वो उनकी वो बहने हैं हमारे मुख्यमंत्री जी की और इनकी उनकी लेकिन ये जो बहनोइयों को भी तो ख्याल कीजिए ये जीजा भी तुम्हारे वाले फिर रहे हैं तो ये सिर्फ सियासत के लिए आप फिर भी कर रहे हैं तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए ऐसे मुल्क नहीं चल सकता है ये आप मैं एक बात बहुत माफ कीजिएगा मैं कहना चाह रहा हूँ एक तरफ मुख्यमंत्री गोवा का बाईस हजार किलो गोश रोज इंतजाम करता है गाय का और अगर एक कोठी बम्बई में निकल आए तो सात बरस सजा हो आप ये बताइए एक मुल्क में दो कानून आप क्यों चला रहे हैं आप कहते हैं छप्पन लीटर सीना है तो बंद कर दीजिए कि गाय का गोश कहीं नहीं कटेगा न केरल कटेगा न तमिल कटेगा न बंगाल कटेगा न मणिपुर कटेगा कहीं नहीं कटेगा लेकिन ये क्या है कि साहब आप यूपी में ये राजनीति करते हैं नहीं करते हैं आप ये राजनीति जो है वो हिंदुस्तान को नेपाल के बराबर बना के छोड़ेगी जितने साइड के सूबे हैं सब एक एक करके निकल जाएंगे बंगाल बंगाल में चला जाएगा केरल अलग हो जाएगा वो अलग कहने पाएंगे और ये हमें तो इसी बात का होता है कि हमने वो पूरा हिंदुस्तान नहीं देखा जो मेरे बाप ने देखा था और हमारे पोते वो हिंदुस्तान नहीं देख पाएंगे जो हम देख रहे हैं जनाब आपने 19 दिसंबर को एक ट्वीट किया था जिसपे आपकी काफी आलोचना की गई मरना ही मुकद्दर है तो फिर लड़के मरेंगे खामोशी से मर जाना मुनासिब नहीं होगा इसका क्या मतलब है और इस पर इसका विवाद क्यों हुआ देखिए ये गजल तो हमारी बहुत पुरानी है कोई नई नहीं है कि मैंने कल कहा हो परसों कहा हो जी तो आ, इस शेर का इसके कतई ताल्लुक नहीं था लेकिन शेर का मामला ये है कि ये तो दवा की तरह है जिसको लग जाए तो जैसे जैसे हमारा एक शेर है कि खुदकशी करने पे मुझे ये भी ऐसे किसी में ये इस तरह से कह सकते हैं कि इसने जो उस वक्त एक तरीके से किसी के लिए मरहम का काम किया तो किसी के लिए जख्म का काम कर गया यस ये नहीं ये गजल ये भी जैसे इस जमाने में हम कैंसर के बीमार थे और ये उतना मेरा दस बरस थे तो तो हमने कहा था कि मैं मतलब घर जाना मुनासिब मतलब गजल पूरी ऐसी है कि मतलब जब जेब में पैसे नहीं है तो घर जाना मुनासिब नहीं होगा तो उसमें एक शेर ये था कि मरना ही मुकदर है तो फिर लड़ के मरेंगे खामोशी से मर जाना मुनासिब नहीं मतलब इसको तो आप सी ए विरोध से जोड़ के नहीं देख सकते हैं मतलब ये एक नॉर्मल था एक हालात के ऊपर कह सकते हैं मतलब एक जिंदगी के ऊपर था ये तो ये जिंदगी पर है क्या आप आप सोचते हैं कि नहीं हमारे बच्चे अभी छोटे हैं हमारे भाई छोटे हैं हमारी माँ हमारा इंतजार कर रही होगी तो हम एक बार जिंदा रहे होने की कोशिश करेंगे अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे तो हमारा शेर ये जी खाली हो तो मेरे में तो मुफी थी हम मुफी थी हम थी कहती है मनोहर साहेब जी खाली हो तो मेरे में तो भी मच जाना क्या तो या जैसे हमारा एक शेर है कि खिलौनों के लिए बच्चे अभी तक जाते होंगे तुझे मुफ्ती कोई बहाना ढूंढ लेना है जी। तो अब इसको मतलब आप अलग अलग एंगल एंगल से निकालें लेकिन शेर का मामला यही होता है कि शेर जहाँ ये उसको वैसा ही लगता है जैसा जख्म होता है जी। अब इसको हुकूमत से या हुकूमत से जो मुतल लोग हैं या जो ये हमने बताया कि जो सरकारी जो ये सब होने वाले हैं इन्होंने उसको अदरवाइज लिया लेकिन हम अव्वल तो हम उस तरह के शायरी नहीं थे हमने हमेशा वहां पर शायरी की हमारा कंट्रीब्यूशन ही यही है कि वो गजल इस पर मतलब जिसको सिर्फ आख कान नाक पीना कमर बाजू यही सब उसमें शायरी में था हमने उसमें माँ का जैसे माँ के रिश्ते को हम लेकर आए आज हिंदुस्तान की बाईस जबानों में जहाँ भी गजल कही जाती है उसमें हमारी एक कोशिश मौजूद रहती है 
کہ اس میں ماں اور رشتے بھی موجود رہتے ہیں جو ہم تو شکایت کی بات ہے کہ شاعری تو اس طرح کے ہیں تو لیکن اب اس کا لوگ الگ مطلب نکال لیتے ہیں اور ٹویٹر پہ کسی کو کوئی گالی دے دینا یا جو بھی اب اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اب اگر آپ ہو جی ہم تو اگر زندہ ہیں دکھ سکھ بنا بھی سکتے ہیں فہرست کی تو ہڈیاں بھی اسل کر گئی ہیں اس کی وہ بےچارے مقبول پہ مارے جا رہے ہیں آئی آئی ٹی کے پروفیسر نے وہاں پینل قائم کر دیا ہے بجائے کے غلط کہا ہے اس کی پورے معاملے کی جانچ کر رہے ہیں فی الحال تو ان کا یہی اسٹیٹمنٹ آیا ہے جو تازہ اسٹیٹمنٹ ہے جو مطلب آئی آئی ٹی کانپور کے مطلب پی آر او کی طرف سے جاری کیا گیا ہے تو باقی دیکھتے ہیں کہ فیض احمد فیض کو لے کر یہ پورا اچانک سے نہیں نہیں دیکھیے جیسے ہمارا ایک شعر ہے کہ گاؤں کے بھولے والے باتی آج ترقی کہتے ہیں ہم تو نہ لیں گے جان کسی کی رام دکھی ہو جاتے ہیں کیا بات ہے تو یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم رام کے ماننے والے ہیں ماننے والے تو ہم اللہ ہی ہیں لیکن یہاں رام کا مطلب بھی اللہ ہے صحیح بات اسی طرح سے جہاں انہوں نے اللہ کہا ہے اللہ کا مطلب بھگوان ہی ہے جی آپ سوچیں کہ جب آپ ہمیں رخصت کرتے ہیں تو کہتے ہیں جائیے بھگوان آپ ہی اچھا کرے جب ہم آپ کو رخصت کرتے ہیں تو ہم آپ سے کہتے ہیں خدا حافظ لیکن مطلب آپ اس کی وہی بھی مت دیں نا کہ خدا حافظ ہم کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم کو خدا حافظ مت کہیے ہم کو کہیے بھگوان اچھا کرے تو مطلب شاعری کی زبان الگ ہوتی ہے ریاست کی زبان الگ ہوتی ہے ان دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی نہیں بالکل نہیں سیاست ہے شاعری کی زبان تو ایسی ہی ہے کہ مطلب ہمیشہ اس کے بچپن کا جیسے بچے کے دودھ چمکتا رہتا ہے منہ سے ویسی ہی ہوتی ہے لیکن سیاست تو بدلتی رہتی ہے نا سیاسی آدمی کی شکل تو پیاری نکلتی ہے مگر جب گفتگو کرتا ہے چنگاری نکلتی صحیح بات ہے دھنیہ واد آپ سب بات کر کے بہت اچھا لگا تو یہ تھی منور رانا صاحب سے جن ستا کی سیدھی بات چیت فیض کی نظم پر ہو رہے ویواد کو لے کر کیا ہے آپ کی رائے ہمیں بتائیں کمنٹ باکس میں دیش کے حالات سے جڑے ویڈیو دیکھنے کے لیے بنے رہیے جن ستا کے ساتھ